सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडस्ट्री में टेम्परेचर कंट्रोलर से हीटिंग और कूलिंग किस तरह कंट्रोल की जाती है आज के वीडियो में हम समझने वाले है ये हमारे पास ऑमरोन का टेम्परेचर कंट्रोलर है जिससे हम हीटिंग और कूलिंग दोनों को कंट्रोल करके समझने वाले हैं। इसका जो कनेक्शन होगा उसे हम ड्राइंग में भी बनाएंगे हम प्रैक्टिकली कनेक्शन करके भी देखेंगे और समझेंगे किस तरह यह ऑपरेट हो रहा है इससे पहले हम इसका कनेक्शन समझ लेंगे और हीटिंग के लिए जस्ट हमने एक कॉन्टेक्टर यूज किया है बट कूलिंग के लिए हम एक ब्लोअर की मोटर यूज करेंगे जिसमें हमें ओवरलोड डिले भी लगाना होगा इसलिए हमने उसमें ओवरलोड डिले लगाया है चलिए पहले हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं जो 9 और 10 नंबर का पॉइंट है जो कि यह है इसमें हमें 220 सप्लाई कनेक्ट करना होगी इसे ऑपरेट करने के लिए सेवन और एट नंबर का जो पॉइंट है ये हम कूलिंग के लिए यूज करेंगे जो कि एज अ एन यूज करेगा जब भी टेम्परेचर जो सेट वैल्यू से ज्यादा होगा तो यह ऑपरेट होगा एक और दो नंबर क्या होगा एज अ हीटिंग के लिए हम यूज करेंगे जो कि एनओ की तरह वर्क करेगा जो टेम्परेचर सेट है उस टेम्परेचर जब भी कम होगा तो इसका पॉइंट यूज में आएगा इसके अलावा चार और पांच नंबर का जो पॉइंट है वो हम थर्मोकपल के लिए यूज में लेंगे चलिए पहले हम समझ लेते हैं इस टेम्परेचर कंट्रोलर की वर्किंग क्या होगी उसके बाद इसका कनेक्शन हम करके देखने वाले है तो चलिए इसकी वर्किंग पहले हम समझ लेते हैं उसके बाद इसका कनेक्शन हम ड्राइंग में भी देखेंगे हम प्रैक्टिकली करके भी देखने वाले हैं हम इसकी वर्किंग पहले समझ लेंगे ताकि हमें पता चल सके हमारा हीटिंग कब ऑपरेट होगी हीटिंग के लिए हीटर कब ऑपरेट होगी और हमारा ब्लोअर कब ऑपरेट होगा चलिए पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं सपोज इसमें हमने अभी सेट किया है पचास डिग्री टेम्परेचर हमने यहाँ पे पचास डिग्री इसमें सेट किया है अब पचास से कम जो भी होगा चाहे वो फोर्टी हो 49 तक हो देट मीन अभी सपोज हमारा टेम्परेचर आ रहा है एक्चुअल 40 आ रहा है तो हमारा हीटिंग का जो कॉन्टेक्टर है वह ऑपरेट होगा जो कि एक नंबर और दो नंबर से जो सप्लाई हमने कनेक्ट की है इसका एनो वर्क करेगा यह वर्क कब तक करेगा जब तक इसमें 40 50 वापस ना आ जाए एक्चुअल टेम्परेचर जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ गया फोर्टी वन फोर्टी टू तक भी होता है तब भी हमारा यही हीटिंग का कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा जैसे ही 50 इसमें आ जाएगा जो कि सेट वैल्यू है फॉर एग्जांपल के लिए हमने ली है जैसे ही 50 का टेम्परेचर इसमें आ जाएगा तो हमारा जो हीटिंग का कॉन्टेक्टर है वह ऑफ हो जाएगा अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है 51, 52, 53 थ्री जो भी ऊपर जाता है तो इस कंडीशन में हमारा ब्लोअर की मोटर ऑपरेट होगी और जो हमारे हीटर है उसे ठंडा करने का काम करेगी एक्चुअल में अधिकतर जगह हमारा ब्लोअर भी लगता है यदि ब्लोअर नहीं भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं यदि आप ब्लोअर को भी कंट्रोल कर रहे हैं कूलिंग के लिए तो इसके कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी अब सपोज इसका टेम्परेचर बढ़ के फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री जो भी जा रहा है उससे जब तक ऊपर रहेगा तब तक हमारा ब्लोअर ऑपरेट होगा ताकि हमारी जो हीटिंग है वह कंट्रोल में आ सके अब एक्चुअल में जैसे ही फिफ्टी आएगी तो हमारा जो ब्लोअर है वह ऑफ हो जाएगा और जैसे ही फोर्टी नाइन फोर्टी एट होगी तो हमारा हीटर का जो कनेक्शन है वह कनेक्शन ऑपरेट होगा और हमारा हीटर वापस चालू हो जाएगा चलिए अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं तो चलिए अब हम इसका पहले कनेक्शन ड्राइंग में बनाकर समझ लेते हैं हमारे पास कंट्रोल एम सी बी यह हमारा हीटिंग का कॉन्टेक्टर और यह हमारा कूलिंग के लिए कॉन्टेक्टर है जैसा कि नौ और दस नंबर है जिसमें हमें टू ट्वेंटी सप्लाई कनेक्ट करना होगी तो हम पहले नौ में या दस में आप किसी में भी दे सकते हैं हम दस नंबर में यहाँ पे पहले फैस को कनेक्ट कर देते हैं आप चाहे तो नौ में भी कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है तो हमने दस में भी फेस कनेक्ट किया है नौ में हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो इस तरह हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है जिससे ऑपरेट करने के लिए टू ट्वेंटी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे हमने उसे टू ट्वेंटी वोल्टेज दे दिया है अब हम इसमें हीटिंग का कनेक्शन किस तरह होगा और कूलिंग का क्या होगा यह समझ लेते हैं जैसे कि इसमें एक और एक नंबर हम हीटिंग के लिए यूज करने वाले हैं एक और दो नंबर जो पॉइंट है वह हम यूज करेंगे हीटिंग के लिए यह हमारा हीटिंग के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट ऑन और ऑफ करेगा और सेवन और एट हम कूलिंग के लिए यूज करेंगे तो इसी से हम एक लुपिंग निकाल के एक में दे देते हैं और इसी से एक लुपिंग निकाल के हम एट में दे देते हैं अब हमारे पास 
वन में भी चली गई है और एट में भी सप्लाई चली गई है तो आप यहीं से देते हैं तो यहीं से एक्सटर्नल यदि आप कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल सप्लाई भी दे सकते हैं जो कि आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो अब जैसे ही इसका टेम्परेचर जो सेट वैल्यू है उससे कम होगा सपोज पचास से कम हुआ तो पचास से कम होने की कंडीशन में यहाँ से जो दो नंबर से सप्लाई निकलेगी जो कि जाके हमारे हीटिंग के कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करेगी अब पचास से नीचे जिस जब जब भी होगा तो हमारा हीटिंग का कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा और उससे हमारे हीटर ऑपरेट होगा ताकि हमारा टेम्परेचर बढ़ सके अब जैसे ही उसका सेट वैल्यू से टेम्परेचर ज्यादा हुआ दैट मीन 51, 52, 53 जो भी हुआ उस कंडीशन में हमारा ब्लोअर ऑपरेट होगा और हमारे जो हीटिंग है वो कंट्रोल होगी और यहाँ पे हम इसे न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो न्यूट्रल की वायरिंग हमने आखिरी में की है और फेस की वायरिंग तो आप समझ ही गए हो तो हमारा हीटर जब टेम्परेचर कम होगा तब हीटिंग ऑपरेट होगी और टेम्परेचर और होने की कंडीशन में हमारी कूलिंग ऑपरेट होगी और कूलिंग के लिए मोटर ऑन होगी चलिए हमने जो कनेक्शन यह बनाया है इसे ही हम प्रैक्टिकल बनाकर भी देख लेते हैं और फिर देखेंगे किस तरह यह ऑपरेट हो रहा है तो चलिए हमारा कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन हो गया है पहले समझ लेते हैं ये हमने इनकमिंग कनेक्ट की है और आउटपुट से हमने क्या किया सबसे पहले टेम्परेचर कंट्रोलर का जो दस नंबर है दस नंबर में हमने फेस को कनेक्ट किया है जिस तरह ड्राइंग में दिखाया था उसी तरह अब यहीं से हमने एक लुपिंग आठ नंबर में दी है जिस तरह ड्राइंग में दी थी और एक लुपिंग एक नंबर में दी है आप यही सप्लाई को यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जस्ट प्रैक्टिकल के लिए कर रहे हैं इसलिए आप अदर सप्लाई लाके भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और न्यूट्रल हमने नौ नंबर में कनेक्ट कर दिया है तो हमारी टू ट्वेंटी सप्लाई हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर को मिल गई है अब जब भी टेम्परेचर कंट्रोल में हीटिंग कम होगी दैट मीन सेट वैल्यू से टेम्परेचर कम होगा तो हमारा हीटिंग का कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा और जब भी सेट वैल्यू से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारा कूलिंग का कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा और हमारा ब्लोअर की मोटर रन करेगी और उसमें न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करने के लिए तो जिस तरह हमने ड्राइंग में दिखाया था उसी तरह से कंडीशन कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है और एक और चीज हमने यहाँ पे जो सप्लाई यूज की है एट नंबर और वन नंबर में आप अलग सप्लाई लाके भी कनेक्ट कर सकते हैं और चार और पांच में हमने थर्मोकपल के वायर की जगह हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पे से पॉइंट को शॉर्ट कर दिया है आप जब भी प्रैक्टिकल एक्चुअल में बनाएंगे तो आपको थर्मोकपल कनेक्ट करना हो जस्ट हम प्रैक्टिकल कर रहे है इसलिए इसे शॉर्ट कर दिया है चलिए अब हम समझ लेते हैं हमारा कनेक्शन किस तरह वर्क कर रहा है हमने अभी एम को जैसे ही ऑन किया हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन हो गया प्लस हमारा हीटिंग का कॉन्ट्रेक्टर भी ऑन हो गया है अभी आप देख सकते हैं क्योंकि हीटिंग का कॉन्ट्रेक्टर क्यों ऑन हुआ क्योंकि हमने सेट वैल्यू है थर्टी वन और एक्चुअल आ रही है ट्वेंटी टू अब हीटिंग के कॉन्ट्रेक्टर ऑन होने से क्या होगा हमारे हीटिंग बढ़ती रहेगी और कब तक बढ़ेगी जब तक इसमें थर्टी एट ना आ जाए जैसे ही थर्टी एट आ जाएगा हमारा हीटिंग का कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाएगा और कूलिंग का कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा तो हीटिंग कूलिंग कॉन्ट्रेक्टर क्या करेगा ब्लोअर मोटर स्टार्ट हो जाएगी और ब्लोअर मोटर उसे ठंडा करने का काम करेगी ताकि हमारी हीटिंग मेंटेन कर सके अब सिक्सटीन हमने जैसे ही किया है हमारा हीटिंग बंद हो गई है और कूलिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि हम इसे मैनुअली अभी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं अब जैसे वापस 26 किया है तो हमारा ब्लोअर बंद हो गया और हीटिंग चालू हो गई हीटिंग कब तक चलेगी जब तक 26 डिग्री टेम्परेचर ना आ जाए तो अब जैसे ही हमने इसमें 14 कम किया दैट मीन्स मैनुअली हम इसे यहाँ पे कम कर रहे हैं तो जैसे ही कम ज्यादा करते रहते तो हमारा हीटिंग और कूलिंग ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के हिसाब से ऑन और ऑफ होती रहती है जिससे हमारा एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है जहां पे हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस तरह आप कहीं पे भी इंडस्ट्री में समझ सकते हैं हीटिंग और कंट्रोलिंग किस तरह कंट्रोल की जाती है ये जस्ट हमने कंट्रोल वायरिंग दिखाई थी पावर वायरिंग के लिए हमें इसमें हीटर और ब्लोअर कनेक्ट करना होगा तो वो हम आसानी से कर सकते हैं इसलिए इसमें कूलिंग जो कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है यह हमने समझा और यहाँ पे आप थर्मोकपल की जगह जो है थर्मोकपल आपको कनेक्ट करना होगा चूंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे वायर को शॉर्ट किया सो so फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें थैंक्स फ्रेंड्स